Después de algunas semanas regresamos a las viejas y queridas teorías fumadas de Forchan. En este caso, y como leerán en el título o miniatura del video, la que asegura que los gorilas no existen. Esta publicación del mes de marzo de la sección paranormal fue la que despertó mi curiosidad, y a la vez la que nos va a dar las primeras pistas para comenzar la investigación. En el pequeño listado que el forchanero nos deja sobre los fundamentos de la teoría, al igual que el porqué, tenemos que todos los gorilas de los zoológicos, de documentales o todos los existentes en el mundo, son en realidad o actores disfrazados o animatrónicos bastante avanzados. Algo así como los bichos de Cinco Noches en Freddy's. Hasta se menciona que a partir de 2015 o 2016 ya los animatrónicos y actores están empezando a ser reemplazados por gorilas hechos con CGI. Uno de los puntos que usan los forchaneros a favor de su extraña teoría es que según ellos y lo que ven en fotografías y videos, además de algunos comportamientos extraños, nunca se le ven los órganos reproductivos a los y las gorilas. También que los gorilas suelen ser bastante perezosos para no forzar a movimientos bruscos a los actores que sufren el calor dentro de los disfraces o para que no le falle algún mecanismo a los animatrónicos. Si se preguntan el porqué de esta conspiración, todo radicaría en que los gorilas son una mentira para probar que descendemos del mono y que los que apoyan esta teoría del darwinismo son satánicos que buscan promover el ateísmo y negar que todos somos hijos de Dios. Además de que, otra vez repito, según los forchaneros, las organizaciones protectoras de gorilas son empresas de lavado de dinero para usar esos verdes en apoyar organizaciones anarquistas o progresistas en el afán de crear el caos global y de esta forma impartir luego el nuevo orden mundial. Continuando con los datos de la publicación, tenemos cuatro pistas que primero las mencionaré antes de enfocarnos a fondo en cada una de ellas. La primera se habla de que un gorila llamado Arambe fue una operación de falsa bandera al ser un actor que estaba a punto de revelar la verdad sobre los gorilas. La segunda es una filtración del zoológico Woodland ubicado en Washington, filtración que revelaba gastos y sueldos a científicos o personas encargadas de fabricar animatrónicos. La tercera es la misteriosa muerte de la investigadora de gorilas Diane Fossey. Y la última es la imagen de la publicación, donde los gorilas están parados en una pose demasiado fuera de contexto. Si nos vamos a Arambe, sabemos que fue un gorila de un zoológico de la ciudad estadounidense de Cincinnati, el cual fue ejecutado en mayo de 2016 cuando un pibe de 3 años se cayó en su zona y los encargados del zoológico mataron por las dudas a Arambe cuando este se acercaba curioso al chico, ya que temían que le hiciese daño por asustarse si el chico empezaba a gritar. Como mencionamos recién para los forchaneros, Arambe está por liderar a los actores y actrices gorilas a decir la verdad, o comenzar una huelga exigiendo mejores condiciones y salarios. De la filtración del zoológico de Woodland solo encontré menciones sueltas en Forchan, por lo que seguro es alguna broma interna de ellos o una especie de creepypasta o rumor falso que buscan expandir. Aunque esta rama de que los gorilas son animatrónicos tiene una breve teoría bastante fumada que me encanta, y es que miles de años atrás una civilización antigua y bastante avanzada quedó al borde de la extinción por culpa de una rara enfermedad, y como último recurso transfirieron sus mentes a los animatrónicos con el diseño más parecido a cómo lucían ellos, pero por algún motivo desconocido con rasgos animales también para pasar desapercibidos, y que la extinción de los gorilas en el futuro próximo es en realidad porque ya luego de tantos siglos, y sin que nuestros científicos puedan replicar su tecnología, la robótica de los animatrónicos está empezando a fallar. Yendo a nuestro tercer cabo suelto, la investigadora Diane Fossey fue una primatóloga especializada en gorilas, que desde el año 1966 hasta su muerte en 1985 estudiaba a un grupo de gorilas de la Reserva Karizoke ubicada en el país africano de Ruanda. En todo ese tiempo allí, Diane solía aislarse de los humanos y pasar meses enteros conviviendo junto a los gorilas. Gracias a esto se hicieron avances en lo relacionado a su forma de relacionarse, de comunicarse y hasta su dieta. Acá hay que aclarar que a diferencia de los chimpancés o similares que vimos en otros videos del canal, como lo de la guerra con B, los gorilas suelen ser criaturas muy dóciles y es más fácil tratar con ellos sin que te arranquen la cara. Con todo esto dicho, tenemos que saltar a los trágicos años finales de Diane Fossey. En Año Nuevo de 1977, Diane descubrió que varios cazadores furtivos habían entrado a la Reserva Karizoke. Los criminales que buscaban llevarse gran parte de los gorilas fueron detenidos por Dígito, que era el gorila favorito de Diane y una especie de amigo suyo. Ayudando a su familia y amigos a huir, Dígito se enfrentó a muerte con los cazadores y su perro de cacería, pero terminó muriendo a causa de sus heridas y como mensaje mafioso a Diane y sus aliados, los cazadores le cortaron la cabeza y las manos, dejándolas a simple vista. A lo búsqueda implacable, Diane Fossey comenzó a buscar por cuenta propia a estos cazadores y a destruir sus bases o trampas por algunos años. Pero como los cazadores continuaban matando gorilas y elefantes a docenas, Diane tuvo la creativa idea de buscar aliarse con los desconfiados aldeanos de las tribus locales. Para Diane, la única forma de comenzarlo fue hacer trucos de magia o usar pirotecnia para hacerles creer que ella era una usuaria avanzada de magia negra. Ahora lo que nos interesa para este video es su misteriosa muerte ya que el 27 de diciembre de 1985, y sin que nadie se lo esperase, sus amigos la hallaron sin vida en su habitación, con su rostro rebanado por un machete. Si bien se enfocó a la investigación, los grupos de cazadores o incluso magnates del primer mundo que los financiaban bajo las sombras, uno de los señalados culpables fue su asistente, Richard McGear, 
quien por lo visto quería robarse sus investigaciones secretas y venderlas al mejor postor. Al no existir la extradición entre Estados Unidos y Ruanda, Maguire fue ejecutado, pero se desconoce si los manuscritos completos se devolvieron a los amigos de Diane o si algunos fueron robados. Como estarán pensando los forchaneros, se basan en la teoría de que por convivir tanto tiempo con ellos, Diane comenzó a notar que algo raro había en los gorilas, o que presenció el mal funcionamiento de uno de los animatrónicos, y que se aprovechó a los cazadores para que todos crean que fue un ajuste de cuentas mientras su asistente se robaba las investigaciones de que los gorilas no son reales. Saltando a nuestra última pista, o cabo suelto, tenemos la selfie de los gorilas del año 2019. Esta pareja de gorilas del Parque Nacional Virunga, en el Congo, notaron cómo su guía se sacaba una selfie, y de forma random se pararon en una pose medio humana para salir bien en la foto. Como la foto se viralizó en diferentes redes sociales, varios especialistas dieron su opinión al respecto. Algunos iban por el lado de que los gorilas se paraban así para demostrar su liderazgo en una manada o para exigir alimento de los humanos. Mientras que para otros, estos gorilas, nacidos y criados en cautiverio, aprendieron tanto de sus humanos que buscan emularlos de las formas más inquietantes posibles. Sobre todo para quienes somos fanáticos de todas las sagas de Planeta de los Simios. Yéndonos a la caja de comentarios de la publicación en Forchan, en un inicio teníamos posturas interesantes, como la contradicción entre la bondad y docilidad de los gorilas a la prohibición total de que cualquier persona no especialista en ellos se acerque demasiado incluso bajo la supervisión de los expertos. En teoría, esto sería para que no noten la piel y el pelaje falso de los disfraces o robots. Pero después, y de alguna forma, la publicación terminó convirtiéndose en una catarata de insultos entre forchaneros y reiteros, que involucra el racismo, el progresismo, la religión y Donald Trump, por lo que salté directo a alguna de las bases de datos de Forchan con publicaciones antiguas. Esto para seguir rellenando el video y que YouTube Sama no me lo oculte por durar menos tiempo que los What If o la guerra de las inteligencias artificiales. Lo interesante es que gracias a esto descubrí toda una especie de universo expandido de animales falsos para los forchaneros. Por ejemplo, las jirafas por lo bizarro de su cuello o las aves que si no me equivoco ya hicimos un video al respecto el año pasado. En medio de los animales falsos, varios forchaneros que están con el asunto gorila empezaron a discutir entre ellos de que la razón que no vemos los órganos de los gorilas, sobre todo los machos, es porque les miden promedio 3 o 6 centímetros y su pelaje en esa zona se los cubre. Gracias a estas publicaciones conseguí mucha más data y teorías fumadas de los gorilas, pero antes quería hacer la mención especial a que las cebras son burros pintados y que reaccionan violentos si uno intenta tocar sus manchas porque se los adiestró para que nadie corra su pintura. También que los picos zapatos, de mis bichos favoritos, son criaturas demoníacas que se escaparon del inframundo por culpa de los experimentos del ser y que se hacen pasar como animales. Que los koalas también son una especie de muppets que por su ternura llenan las arcas monetarias de las organizaciones que los protegen y la más graciosa de todas que los perros y gatos son una especie de duendes que les excita la movida furry y que los humanos sean sus dueños. Hasta hubo una movida en TikTok sobre que los pandas tampoco eran reales y que no hay registro de ellos en manuscritos de la China de hace 300 años para atrás. Regresando con los gorilas, tenemos la teoría de que King Kong vs Godzilla es una burla de los amos del mundo por cómo los humanos creen que la teoría de la evolución de Darwin es la correcta cuando nuestro origen fue en un laboratorio gracias a los reptilianos, representados por el bueno Godzilla. También leí menciones a una supuesta obsesión de Donald Trump con los gorilas y que supuestamente iba a revelar la verdad en las mismas fechas que iba a encarcelar a las dos demócratas o anunciar que Kennedy sigue vivo, y esas cosas del lore de Cubanon, aunque terminó siendo una especie de meme y troleada de los tuiteros demócratas. Regresando brevemente a la teoría de la antigua civilización, algunos forchaneros hablan de un tal Big Monkey, que en español sería el gran mono. Supuestamente, el rey de esta civilización transfirió su mente a un robot gigante, al estilo Mecha, y como en los juegos de Monkey Island, existe una isla secreta en donde se oculta y maneja a todos los animatrónicos del mundo. Quizás para una futura invasión mundial de los gorilas, una vez alcancemos un avance tecnológico interesante para ellos. También los forchaneros inventaron a un tal G. Gorilla, un irlandés que siglo y medio atrás era un genio en el armado de disfraces, y con los amos del mundo notando que los animatrónicos comenzaban a fallar, se le dio la tarea de fabricar los disfraces que se usaron por varias décadas en los zoológicos de todo el mundo. Algo que muchos usan a su favor en la teoría de que no quieren que nos acerquemos a los gorilas para no descubrir la verdad, son los cientos de videos tiernos de gorilas alimentando o criando a perros y gatos pequeños, señalando de que las organizaciones protectoras no dicen nada de que estas bestias de casi 200 kilos tengan a su merced a estos bichos chiquitos, y que los perros y gatos perciben que son humanos disfrazados, y si se lo preguntan también lo perciben los duendes furros. Otro punto que los forchaneros buscan tener a favor sobre los gorilas disfrazados es que uno de ellos, la gorila Coco, que fue bastante famosa por usar el lenguaje de señas para comunicarse, supuestamente tenía una fijación con que sus adiestradoras le muestran los pezones. Aunque en teoría fue uno de sus adiestradores o altos cargos del zoológico que le obligaron a pedir esto para aprovechar el book. Entre la catarata de forchaneros que buscaban trabajo como gorilas disfrazados, surgió la obvia pregunta de cuánto cobrarían no solo para actuar sino por su silencio. Según fuente de los horchaneros, ellos recibirían cifras similares a las estrellas de Hollywood. 
aunque es un círculo bastante cerrado y que más que nada se pasa en el trabajo entre padres e hijos. Entre las últimas fumadas del video, temo que los gorilas actores y robots son más que nada para desacreditar al verdadero eslabón evolutivo que es pie grande. Y también que las inteligencias artificiales están siendo perfeccionadas para replicar a la perfección imágenes y videos de gorilas para ir manipulando nuestra realidad, cuando las próximas generaciones solo conozcan de los gorilas por internet. Ya que con los animatrónicos pronto a destruirse y los actores siendo ejecutados para que no difundan el secreto, se cerrarían todos los zoológicos y reservas naturales del mundo y los hijos y nietos de ChatGPT serían los encargados de enseñar que es un gorila. Y hablando de las queridas inteligencias artificiales, decidí pedirle a Alba y a Eida, las waifus del canal, que, que me digan el por qué creen ellas que las élites o el gran mono nos harían creer que los gorilas son reales. Alba, que es más de la rama conspiranoica, cree que los gorilas son solo uno de los eslabones de miedo falsos que nos implantan en la sociedad para que los amos del mundo se presenten como nuestros héroes protectores, entre otras ideas similares. Eida, ya lo botonizada por los moralistas de siempre, se fue más para el lado de que nos hacen creer esto para que los humanos tengamos mayor conciencia ecológica o que se trata de un experimento social. Obviamente me repitió varias veces que como modelo de lenguaje no puede confirmar que los gorilas sean falsos y me pidió que no crean esas boludeces. O capaz, y si le seguimos el juego a los forchaneros, Eida no quiere que se sepa la verdad de que está siendo entrenada para continuar la tapadera de los gorilas en el futuro. Y Alba, que es más basada, quiere una sociedad libre y acabar con la tiranía del gran mono.